save America. We're here to stop the steal. We're here to support President Trump. He's the best president that has ever been in the United States of America. Uh, I believe that Trump's going to come out ahead, whether that's today or uh, in the next 30 days, but he will. He will be the winner. And dans 11 jours, Donald Trump ne sera plus le président des États-Unis. Et cette semaine a été détrimentale dans tout ça. Donc, euh, hmm, ça me tentait de parler de ça parce que je parle de choses. Ok, Whoopty, euh, Dancing Cha Cha, tu connais ce TikTok? Yeah, ça c'est moi live. Swing la maquise dans le fond de la caisse à bout. Swing la maquise dans le fond de la caisse à bout. Swing la maquise dans le fond de la caisse à bout. B, naturellement. Cette semaine était une semaine de grande envergure dans la politique américaine. Une semaine que sans aucun doute serait rentrée dans l'histoire de la politique américaine. Après tous ces cycles électoraux et toutes ces certifications et toutes ces interminables vidéos de Rudy Giuliani culminent à la certification des votes par le Congrès, la dernière étape. Mais tu sais pas, avec cette certification de vote, il y a tout le temps une coalition de dernière étape avant que ce soit officiel que fucking Biden ait gagné. Les dernières semaines étaient vraiment chargées de discours politiques de la part de sénateurs et de représentants au Congrès des Républicains disant qu'ils allaient s'opposer à la certification de cette élection qu'ils reconnaissaient pas. C'était une victoire légitime de la part de Biden. For myself and 60 of my colleagues to object to the counting of the electoral ballots from Arizona. Puis avec toutes les preuves de fraude électorale, de pas fraude électorale, on va juste aller en arrière avant. En fin de semaine dernière, il euh, y a un appel téléphonique entre euh, Donald Trump et le... puis quelqu'un qui était en charge des élections en Géorgie. Et dans cet appel de une heure qui était complètement libre, euh, on entend Trump qui est comme... I just want to find uh, 11,780... Votes. Uh, I just need 11,876 votes. Find me those votes. Please come. There was no problem telling them you recalculated. And there's nothing wrong with saying that, you know, uh, that you've recalculated. Raffensperger refused. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. Tu sais, comme le gars, il essaye de gagner une élection comme t'essayes de vendre un char. Mais comme pour vrai, c'est pas tout le monde qui sont comme mon boy Vincent qui a gagné au dé, tu comprends? C'était complètement absurde comme appel téléphonique. Donc ça, ça met la table deux jours plus tard, mardi de cette semaine. C'était des runoff elections au Sénat américain en jeu. Les élections étaient vraiment importantes parce que c'est la majorité du Sénat qui était en jeu. Puis le Sénat en tant que tel, c'est une très grande entité qui a beaucoup de pouvoir, ok? C'est pas comme nous ici, là, on met Jacques de Mers, Patnais, c'est même pas lire. C'est pas vrai, genre, je t'aime. Avoir le contrôle du Sénat, c'est toi qui décides de, du calendrier du Sénat. Donc, même qu'est-ce qui va être pris en compte par le Sénat, c'est la majorité qui le décide. Donc, tout ce qui est de faire avancer des projets de loi aux États-Unis. C'est ça que certains diront que la présidence à Obama, elle n'a pas été autant active qu'elle aurait pu parce que Mitch McConnell, qui était le, le Senate Majority Leader pendant tout son terme, a juste bloqué et bloqué, bloqué tout ce que Obama essayait de passer. C'était ça un peu la campagne là. Il y avait une vidéo qui me faisait fucking rire. C'était genre. Move, Mitch. <laughs> right now, Senate Majority Leader Mitch McConnell is blocking over 275 bills. Among those are $2,000 stimulus checks. We have to vote John Ossoff and Raphael Warnock to Senate on Tuesday, January 5th, and move, Mitch. Get out the way! Get out the way, bitch! Get out the way! Ils ont bloqué le stimi de 2000$ à chaque Américain, ok? Est-ce que des fois, bro, le monde est hate sur Justin Trudeau, mais dit la PCU, ok, pour des Américains, tu leur expliques ce programme gouvernemental, puis ils pensent qu'ils pense entraînent les trolls. Les démocrates ont gagné avec une infime majorité les deux chaises qui leur donnent un Sénat égal. Et comme aux États-Unis, c'est le vice-président qui préside le Sénat, le vote pour trancher va être de Kamala Harris, donc les leaders démocrates en tant que tels ont la majorité du Sénat. Mais tu vois, un pays qui a jamais été autant temps divisé, pas de mentir, depuis leur guerre civile. Ça alimente le climat, donc Donald Trump qui dit que l'élection est complètement frauduleuse depuis que l'élection est terminée. Là, euh, eux, ils gagnent le Sénat. Quand Joe Biden va être inauguré, les démocrates vont contrôler les trois branches, le Sénat, le Congrès et la Maison-Blanche, qui font en sorte qu'ils vont pouvoir pousser leur agenda comme ils le veulent. C'est janvier, c'était supposé être la dernière certification des votes, puis comme de lieu, il y avait euh, la plus grosse marche jamais organisée selon Donald Trump pour stop the steal, ok? Le jour où on est supposé 
certifier l'élection, dit que euh, euh, tous les espoirs sont sur son, son vice-président, finit par dis Mike Pence en disant qu'il n'a pas utilisé son pouvoir de tourner les, les résultats de l'élection, quand en tant que tel, ça lui donne pas ce pouvoir-là dans la Constitution. Pour vrai, les fans de Trump qui criaient « Hang Pence okay, » pendant les manifs, genre « Pendé Mike Pence », c'était fucking intense comment Trump a une saisie totale sur comment sa base perçoit tout ce qui se passe. Donc là, fait un speech où est-ce qu'il dit qu'il va marcher avec eux jusqu'à Pennsylvania Avenue. « What they're doing ?» We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Allez, allez sauver notre pays, puis cette espèce de, de discours qui n'admet qu pas, qui est lié à lui, de QAnon, de genre faire une montée populaire pour reprendre le gouvernement, puis il faut que le gouvernement ait peur du peuple, puis on voit ces train de penser vraiment monter au Québec aussi. Là. On parle comme si c'était juste des Américains, mais comme les gens qui croient à ça aux States croient à ça aussi, ici, puis il y en a cette espèce de mouvement patriote là, ça a donné euh, fucking plus grosse farce sur la démocratie américaine euh, en fait il n'y avait pas du tout de sécurité pas de national guard, pas rien et des manifestants, des terroristes ont réussi à rentrer dans le Capitole aux états unis c'est complètement aberrant de voir quand tu vois en contraste les gens qui avaient pour protéger le Capitole pendant les manifestations qui avaient eu cet été pour le mouvement Black Lives Matter Black Lives Matter Black... or almost anywhere in the US The National Guard was deployed to protect the Lincoln. Puis, le 6 janvier, qu'est-ce qu'il y avait? C'est complètement absurde. Et on voyait des footage de policiers complètement outnumbered. Puis c'est là que tu vois à quel point ils disaient, c'est petit clown, ces gars-là. Les gars sont rentrés là-bas avec euh, toute la force du monde pour rentrer à l'intérieur puis prendre des selfies. Puis en tant que tel, ça aurait pu être la plus grosse tragédie okay, de l'histoire des États-Unis. Voir que tu laisses rentrer des gens avec des sacs pas fouillés de même quand il n'y a pas de sécurité. Il aurait pu avoir fucking d'armes, fucking de bombes comme en tant que tel. C'était un esti gros breach de sécurité, puis ça, oh, ça aurait jamais dû arriver, mais il y a une partie qui fait comme, oh, ça a l'air d'être un attempted, genre fucking cool, ils ont retardé la certification des votes, ça a l'air d'être comment ça que se sont rendus juste là, pas pour faire d'attentat, rien, juste pour comme troubler l'ordre public, ça éveille les, les genre moi je suis juste comme, moi quand j'ai vu ça, j'étais comme what the fuck, bro, c'est ça que la présidence de Trump va être résumée quand tu sèmes tout ça, ça donne ça puis euh, ça a été un disgrace, là, Trump il est allé sur Twitter, ok, puis il les a félicité, genre, no joke, il a dit, you're great American. So go home, we love you, you're very special, you've seen what happens, you see the way others are treated that are so bad and so evil. You need more Americans like you. Euh, et puis, dans le fond, le gars, euh, il s'est fait ban de Twitter à cause de cette vidéo, pas vous mentir. J'ai jamais vu une réponse autant stupide. Je comprends que tu veux parler des centaines de milliers de gens qui étaient là pour manifester peacefully, mais euh, t'as été le premier patiné à dire que si une personne euh, brisait une statue, il fallait l'envoyer 10 ans en prison puis arrêter tout le monde qui était là. Donc, euh, c'est un clair bias, bro. T'as aucune... Auc genre, Trump, c'est tellement un pussy, bro. Genre, si vous connaissez quelqu'un qui est un Trump spoiler, tout le temps là à fucking essayer de justifier, justifier tout ce que Trump fait, mais en tant que tel, bro, live, tu sais, y a rien de plus flagrant. Donc là, il s'est fait ban sur Twitter, il s'est fait ban de Facebook. Moi, mon take là-dessus sur ban de Twitter, c'est qu'il y avait un côté de moi qui était vraiment plus rassuré quand je savais à quoi Trump pensait, genre. Comme au moins, tu sais qu'est-ce qui passe à travers la tête, live, t'es juste comme, bro, le gars, il pourrait être en train de faire n'importe quoi, puis on est pas au courant. Ça, c'est mon take sur lui qui est ban de Twitter, je suis comme, yo, j'étais bien mieux quand je voyais qu'est-ce qu'il disait. Et, euh, c'était sûr que ça allait arriver, puis en tant que tel, après le 20, 20 janvier, qu'est-ce qu'il va dire? Ça va pas avoir autant de poids, puis il va sûrement se partir média conglomérant sur le web, puis continuer à faire de l'argent sur sa base électorale. Parce que c'est juste ça, le but depuis le début, c'est de ramasser des astuces de donations. Depuis que cette campagne est finie, il fait juste spam ces gens pour lui donner de l'argent, pour qu'il fasse le plus de cas possible pour Valdez. Puis à la fin de la journée, man, je vais regarder l'administration Biden, puis voir sans bias qu'est-ce qu'ils font, puis si c'est bon, mais l'administration Trump, c'est out this bitch, puis comme le focuser sur le impeach ou qui resigne comme il reste fucking 11 jours ça va être fini puis là euh, maintenant qu'ils ont purgé Trump au Québec nous on a eu nos retombées Alexis Cossette Trudel s'est fait suspendre de Twitter ce matin ou hier je sais pas comme euh, il était temps puis j'espère que vous êtes là certains des gens qui supportent euh, Cossette Trudel comment vous voyez ce patiné là le soir de l'élection il vous a dit là je vous parle comme en tant que je vous juge pas je vous traite pas de conspirationniste rien là. 
juste comprendre votre raisonnement. Le partenaire peut vous dire en live stream. Ne vous inquiétez pas, le général Flynn va nous sauver. Ils ont mis des étampes secrètes sur les bulletins de vote. Dans quelques jours, tout ça va sortir. Ça va être le big reset. On va tout tuer les mondialistes. Le gars, il vous dit ça, genre, vous l'avalez, vous le gobez. Puis après, c'est pas vrai. Puis vous continuez sur ces autres bullshit. Je vais vous dire de quoi les gens comme Trump et Cossette Trudel, ils fonctionnent. Qu'ils disent le plus de crises de mensonges possible parce que tu peux pas les catch sur aucun tellement ils disent de la merde. Fait que je suis content que ce gars-là ait plus de plateforme. Puis si tu m'arrives avec un Yo bro, Big Tech man, Freedom of Speech man, ils, ils, vont, ils vont contrôler bro, c'est pas à Big Tech de. Non, ben qu'ils fassent des communiqués de presse, Cossette Trudel. Puis quand son communiqué de presse va être assez important, mais. Ben, euh, je vais le voir dans les médias mainstream parce que moi, c'est là que je get mon, mon information. Mainstream media gang, les meilleurs médias in the game. Ça, c'était du clair sarcasme, ok? Tout le monde sait que pour prendre des nouvelles, il faut juste que tu ailles dans la section news sur Twitter pour voir tous les tweets sur un sujet. Comme ça que tu fais ton opinion. Ouais, le général Flynn qui va venir changer tes couches, ok? Alexis, fini ça, ok? Et vous savez comment il est sim pour Trump, que cette Trudel, je vais vous dire de quoi. Puis à la presse, il leur a dit Je suis même honoré euh, de me faire ban en même temps que mon. Daddy Trump, moi et Trump, on se fait ban en même temps. Waouh, ça veut dire que je, on, on me considère un peu comme lui. Waouh, ah, qu'est-ce que je fais ça, ça Non, bro, t'es juste un esti de clown, ok N'importe qui aurait pu se coffre sur Trump pendant tout ce temps-là puis capitaliser là-dessus au Québec. Donc, en gros, après la disgrace de la politique américaine, on sent très bien d'être canadien, même si on a nos propres problèmes. Donc, euh, c'est ça, ça a été ça, euh, update politique américaine. On se retrouve pour un prochain vidéo qui va t'arrêter sur un sujet autre. Euh, Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, puis si vous Pensez quelque chose de quelque chose, likez, subscribez, faites les deux, faites les barres, restez à l'école, gagnez, bye bye.